టెట్ డిఎస్సి మరియు ఇతర పోటీ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే ఐదవ తరగతిలోని ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ని చూద్దాం రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ గోపన్న ఫెచ్డ్ సమ్ ఫైర్ వుడ్ ఫైర్ వుడ్ ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ వర్డ్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫైర్ అండ్ వుడ్ ఈ రెండు వర్డ్స్ కలిసి ఫైర్ వుడ్ అని ఏర్పడ్డది ఇది ఫోర్త్ క్లాస్లో కూడా మనం సంథింగ్ సంథింగ్ అని ఎనీ ప్లస్ వన్ ఎనీ వన్ అని ఇట్లా మనం చూసాం ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా కింద ఇవ్వడం జరిగింది అవి కూడా మనం చూద్దాం ప్లే గ్రౌండ్ ప్లే గ్రౌండ్ అనేది ఉంటుంది ఇగో ప్లే గ్రౌండ్ క్లాస్ రూమ్ ఈ రెండు వర్డ్స్ కలిసి క్లాస్ రూమ్ మూన్ లైట్ వాటర్ ఫాల్ బ్రేక్ ఫాస్ట్ వాల్ క్లాక్ టెక్స్ట్ బుక్ పోలీస్ మ్యాన్ ఈ విధంగా ఈ వీటిని కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటారు నెక్స్ట్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజ్ ఎ డాష్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఇట్ మీన్స్ ఎ లిటిల్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పౌడర్ ఎ డాష్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మరి ఎ డాష్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ అంటే కొద్దిగా ఇవ్వండి అని అర్థం మరి ఎ డాష్ ఆఫ్ లెమన్ జ్యూస్ కొద్దిగా లెమన్ జ్యూస్ ఎ డాష్ ఆఫ్ కలర్ ఎ డాష్ ఆఫ్ షుగర్ ఎ డాష్ ఆఫ్ కాఫీ అలాగే ఎ స్పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఎ బండిల్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ షుగర్ ఎ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ హానీ ఈ విధంగా కూడా మనం ఇవి వాడతాం ఈ ఫ్రేజెస్ని ఏమంటారు కొలొకేషన్స్ అని అంటాం దీస్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ కాల్ కొలొకేషన్స్ మనం ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ చూజ్ ఎ సూటబుల్ అబ్జెక్టివ్ కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ మరి సూటబుల్ అబ్జెక్టివ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి రాధా ఆన్సర్స్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ కరెక్ట్లీ షీజన్ ఇంటెలిజెంట్ మరి అన్ని క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్పిందంటే ఆమె ఇంటెలిజెంట్ గర్ల్ దీస్ చైర్స్ కాస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ దే ఆర్ కాస్ట్లీ టర్న్ ఆన్ ద ఫ్యాన్ ఇట్ ఈస్ హాట్ ది దేర్ ఆర్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్ ఇన్ ద స్కై ఇట్ ఈస్ క్లౌడీ సిఎల్ఓయుడివై క్లౌడీ ఎక్రో గివ్స్ అస్ మిల్క్ ఇట్ ఈస్ ఎ యూజ్ఫుల్ ఎనిమల్ రాహుల్ డస్ నాట్ ఈట్ వెల్ సో ఈజ్ థిన్ రహీమా డిడ్ నాట్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ షీ ఈజ్ శాడ్ దేర్ ఆర్ మెనీ రూమ్స్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ ఐ వాంట్ సమ్ వాటర్ ఐ ఆమ్ thirsty lily helps her friends she is very kind next to work in pairs make the correct form of the word given in bracket and write in the blanks the children were so hungry that they ate all the food the thirsty crow put some pebbles in the pot asma laughed at the funny man ravi bought a costly watch sheila wore a beautiful skirt the soldier had a loud and powerful voice mother was angry because i broke the cup set next the dog is faithful animal the boy is rushed in with muddy slippers a parrot is a friendly bird ee vidhanga vidni fill up cheyali next convention of writing use capital letters full stop comma question mark and exclamation mark wherever necessary and rewrite the following sentences mari రఘులో ఆర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి ఏదైనా ప్రాపర్ నోన్ ముందు ఖచ్చితంగా మనం ఆర్ అని ఏ లెటర్ వచ్చినా క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలి సా టైగర్స్ కామా లయన్స్ అండ్ మంకీస్ ఇన్ ద జూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ యూ షుడ్ కీప్ పుల్ స్టాప్ మధులో ఎం క్యాపిటల్ రామ్లో ఆర్ క్యాపిటల్ జాన్లో జే క్యాపిటల్ మరి మధు కామా రామ్ కామా జాన్ అండ్ అలీ అలీలో ఏ క్యాపిటల్ మరి ఇట్లా ప్లేడ్ ఫుట్బాల్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ పుల్ స్టాప్ థర్డ్ వన్ who is absent today w lo capital letter mari idi question kabatti kachithanga question mark pettali how beautiful the rainbow is is sudden feeling out h aithe capital letter undali mari at the end of sentence exclamatory symbol undali next enrich your english idioms ivadam jarigindi idioms ante maamulu ga telugu lo jatiyalu antam mari a hot potato a dispute issue spoken by many people మరి హాట్ పొటాటో అంటే ఏదైనా వివాదాస్పద అంశం చాలామంది మాట్లాడుకుంటే దాన్ని హాట్ పొటాటో అంటాం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అవాయిడింగ్ ద మెయిన్ టాపిక్ ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్ డైరెక్ట్లీ అబౌట్ ద ఇష్యూ మరి డొంక తెరుగుడుగా మాట్లాడడం మరి అసలు విషయాన్ని వదిలిపెట్టి ఇంకా వేరే విషయాన్ని చెప్పడాన్నే బీట్ అరౌండ్ ద బుష్ అని అంటుంటారు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ క్రై ఓవర్ స్పిల్ట్ మిల్క్ అంటే వెన్ యూ కంప్లైన్ అబౌట్ ద లాస్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు జరిగిన నష్టాన్ని గురించి మనం చెప్తే దాన్ని క్రై ఓవర్ స్పిల్ట్ మిల్క్ అని అంటుంటారు నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్ట్రా ద ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో సమస్యలలో ఒక చివరిది అయినప్పుడు లాస్ట్ స్ట్రా అనే ఐడియం వాడతాం నెక్స్ట్ హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ద హెడ్ డూ ఆర్ సే సంథింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ నెక్స్ట్ బాల్ ఈజ్ అవర్ కోట్ 
ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ టు మేక్ ద నెక్స్ట్ డిసిషన్ అంటే నిర్ణయం మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు బాల్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ కోట్ అని మామూలుగా వాడుతుంటాం ఇది లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద డాగ్ టు షేర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వాజ్ ప్రీవియస్లీ కన్సీల్డ్ ఇవి ఈడియమ్స్ ఇవి థర్డ్ లెసన్లో ఉన్న ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పాయింట్స్ మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో లెసన్ను చెప్పుకుందాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ మరియు కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి